ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ റബീലിൽ സംഭാവന തന്നെ വിശുദ്ധ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ രണ്ടറുതിക്ക് മാത്രം സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരായി മാറരുത് റബീലവില് പന്തണ്ട് നടക്കുന്ന നബിദിന റാലിയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ സ്നേഹം വടിഞ്ഞൊടുക്കുന്നവരാവരുത് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല നബിദിന ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നബിദിന റാലികളൊക്കെ അതിന്റെ മാന്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ കടക്കുന്നു എന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിദിന റാലികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായി മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സയ്യിദന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ മഹല്ലിലെ കാരണവന്മാർ മുത്തായിമീങ്ങൾ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഐക്യത്തോടുകൂടി ഗുരുതപാടിയും മൗരുത് പാടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ കാതടപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കും വെച്ച് ആർഭാടം കാണിക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ ലംഘിക്കുന്ന പേക്കൂത്തുകളായി മാറുന്നു എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നബിദന റാലി എന്ന് പറയുന്ന മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാധാക്കുകൾ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ അതില് ഉറുതപാടി മൗരുതോതി ആ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അടുത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുമ്പോ ഈ അടുത്ത സമയം ഇവിടെ അടുത്ത നബിദന റാലി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ആർജവത്തോരെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ച് പച്ചട്ട പോലെ തലയിലേക്ക് എത്തി പച്ച തുണി കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മറച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വില കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വാഹന റാലി ഇതൊക്കെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നത് എന്തിനാണ് നബിദിന റാലിയിൽ പകലോ രാത്രിയിലോ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കൊണ്ടു പോലും അഭ്യാസം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയുടെ അനുയായികൾക്ക് എന്തിനാണ് നബിദിന റാലിയിൽ ഒരു പട്ടാള വേഷം എന്തിനാണ് ഒരു കമാൻഡോ വേഷം രാത്രിയിലോ പകലിലോ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കൊണ്ടു പോലും കൈ ചുരട്ടിയിട്ട് അഭ്യാസം പരിശീലിക്കാത്ത ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമ ആ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയ്ക്ക് നബിദിനയിൽ ഒരു കമാൻഡോ വേഷത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും എന്തിനാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെറ്റായ ചിന്തകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ എന്തിനാണ് വൈകൃതങ്ങൾ കടന്നു കൂടുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഇത് കാസർഗോഡ് ഇല്ല കണ്ണൂരി ഇല്ലേ ആ അതാ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കാത്തത് ഏ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് അഭിലഷണീയമല്ല ഈ സമുദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈകൃതങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ കൃത്യമായി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ അഭിലഷണീയമായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ള ഇടം നൽകുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാണ് നബിയോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെന്നറിയോ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബബല മൂക്ക് പൈസിന്റെ മുകളിലെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രഥമ ദൗത്യമായി തന്റെ ജനതയെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നീണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കാലാനുസൃതമായി സന്ദർഭോചിതമായി ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി അലേഹി സലാത്തു വസലാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ ലോകാവസാനം വരെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താത്തി ഗ്രന്ഥമായി ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മുത്താര ആ മുത്താണി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം നിന്റെ ജനതയുടെ മുമ്പിലൂടെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ 
പിടി പിച്ചുതന്ന പഠിക്കാ പ്രേരിപ്പിച്ചുതന്ന അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വിശുദ്ധനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ മുഹമ്മദ് നബി മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ഓടി കൊടുക്കുന്നത് ആ മരദ ബഹ്റൈനി ഇൽതഖിയാ ബൈനഹുമാ ആ ബർസഖുൽ ലാ യബ്ഗിയാ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ രണ്ടു കടലുകളെ രണ്ട് കടലുകളെ പരസ്പരം ചേർത്തെടുക്കിയത് ഞാനല്ലേ ആരാണ് അള്ളാ പ്രപഞ്ച സിദ്ധമായ അള്ളാഹു രണ്ട് കടലുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് കടലുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ അതിന്റെ ജലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാതെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അദൃശ്യമായ മറയിട്ട് കൊടുത്തത് ഞാനല്ലേ രണ്ട് കടലുകൾ എവിടെയാണോ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് രണ്ട് കടലുകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ മുങ്ങി നോക്കിയാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് രണ്ട് കടലുകൾ തമ്മിൽ സംഗമിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകളുടെ ശേഖരമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ലോകത്തോട് ഓതി പറയുന്നതാരാ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിൻ്റെ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തോണിയിൽ പോലെ കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ആമനയുടെ മുത്തേഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാ നേരത്തെ ഫിറോസായി സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ആടുമേക്കാം ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന് അസ്വാരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിൽ മാറി നിന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കാട് വീടിന് നാല് ചുവരികൾക്കുള്ളിൽ ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ഒടുങ്ങി കൂടണമെന്ന് പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാരാ യമനിലേക്ക് ആടുമാക്കാൻ പോകാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അതിലൂടെ സൂര്യാസ്തമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അതിലൂടെ നിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തുകളെ കണ്ടെത്താൻ ആരാ ഓതി പറയുന്നത് രണ്ട് കടലുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥാനത്താണ് വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാരാ ഇതേവരെ കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആമനയുടെ മുത്ത് ആദർശത്തിന്റെ സത്ത് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലാകേണ്ടത് അവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകനാവുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ച ഹാഫുദയങ്ങൾ അവര് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കരുതുക ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി അറുക്കണം മുരിയാരാവുന്ന ആ മുരിയാര് കുട്ടി കോഴിയുടെ കൈത്തറക്കാൻ പഠിച്ചു അതല്ല ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാണു മുതൽ പരലോകം വരെ ആറ്റം മുതൽ ആഹ്റം വരെ നീ എന്താവണം നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് ഖുർആൻ പറയാത്തതൊന്നുമില്ല ഖുർആൻ പറയാത്ത വിശേഷങ്ങളില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ലോകത്തോട് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ഹദീദ് എന്നാണ് ഇരുമ്പ് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ഹദീദ് ഇരുമ്പ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ഖുർആാനിൽ സൂറത്തിന് ഇരുമ്പ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർണം വെള്ളി വജ്രം ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയേണ്ടത് യാതൊരു വിധ വിലയുമില്ലാത്ത യാതൊരു വിധ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഇരുമ്പിന്റെ പേര് നൂറ്റിപ്പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഇരുമ്പ് എന്താ കൊടുക്കാൻ കാരണം ലോകത്ത് എല്ലാ ലോകങ്ങളെക്കാൾ ഇരുമ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഒരു ലോകത്തെ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഇരുമ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇരുമ്പ് ആകാശത്തിന്റെ ലോഹമാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ബാക്കി എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഇരുമ്പൊക്കെ 
ഭൂമി നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം സൗരോർജത്തിന്റെ അഞ്ചരട്ടി ഊർജമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഭൂമിയെ ബഹുമോർജം കൊണ്ട് പറ്റില്ല സൗരോർജം ഉണ്ടാകണം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനില് ഹബീബായ നിബിനങ്ങൾ ഓരി പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇരുമ്പിനെ ഇറക്കി തന്നില്ലേ ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുകൾ നിന്ന് താടോട്ടാണ് ഇറക്കുക ഇരുമ്പി ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ ഒരല്ല അതാകാശ ലോകത്തിന് അപൂർവമായ ലോകമാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന് മാതിരികളെ തുറക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാലൊരു സൂറത്തുണ്ട് അത്രേ ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്ത് നെഹിൽ എന്നാണ് തേനീച്ച തേനീച്ചയുടെ പേര് പിമിങ്കലത്തിന്റെ പേരുടെ സൂറത്തിനില്ല കണാൻ പോലും കടിയാതെ പറന്നു പോകുന്ന തേനീച്ചയുടെ പേര് അള്ളാഹു സൂറത്തിന് എന്തിനാണ് പേര് വെച്ചു കൊടുത്തതെന്നറിയോ അതൊന്നും വെറുതെയല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശുദ്ധിയേതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മാലിന്യ മഞ്ഞത്തിന്റെ അറമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകരുത് തേനീച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തേനീച്ച അതിന്റെ മധുരോദാരമായ തേൻ കൊണ്ടുപോയി അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ആ തേനെ അറയിലാണോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരമുള്ള അറയിൽ പോയിട്ടാണ് തേനീച്ച വിസർജിക്കുക താനങ്ങര മധുവിൽ നിന്ന് പകർന്നു കൊണ്ടുവന്ന തേൻ ആ തേനിന്റെ ഭാഗത്ത് വിസർജിക്കുന്നത് തേനീച്ചയുടെ സ്വഭാവമല്ല എവിടെയാണോ തേനിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അകലേക്ക് പോയിട്ടാണ് തേനീച്ച വിസർജിക്കുന്നത് കാരണം ഈ തേൻ മലീമസമായി കൂടാ അത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഔഷധമായി മാറാ തേനീച്ച നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നിന്റെ വിസർജ്യങ്ങൾ നിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ അത് മനുഷ്യന് അഹിതകരമായ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തേനീച്ചയിലൂടെ മനുഷ്യനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പെണ്ണേ എന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ അടുത്തവന്റെ അടുത്തവന്റെ വീട്ടിലെ കൊലിക്കുവിടരുത് നദിയിലേക്ക് തല്ലിവിടരുത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെട്ടി വേണമെന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ